dünyada birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda aile hekimi uzman sayısının yetersizliği ve iyi eğitimli birinci basamak sağlık personeli eksikliği yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de de sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte Sağlık Bakanlığı pratisyen hekimlerin aile hekimi olarak çalışmalarını öngörmüştür ve kısa süreli eğitimlerle sertifikasyon yoluna gidilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız tıp fakültesi öğrencilerinin bu konudaki bakış açılarını araştırmak ve bir kariyer seçeneği olarak aile hekimliği uzmanlığı tercih edip etmemelerindeki etkenleri ortaya koymaktır. Bu çerçevede İstanbul'da iki tıp fakültesi seçilmiştir. Birisi Vakıf Üniversitesi, diğeri de Devlet Üniversitesi olarak Marmara ve Yedip Üniversitesi son sınıf öğrencilerinden. 48 öğrenci ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Her odak görüşmesi 6 ila 9 kişidir ve görüşmeler yaklaşık olarak 45 dakika 1 saat sürmüştür. Bizim verilerimiz analizinde 3 ana faktör ortaya çıkmıştır. Birisi aile hekimlerine bakış açılarında iş olarak, iş imkanı olarak, diğeri uzmanlık olarak ve bir sistem olarak bakış açılarını gördük. İş olarak bahsedilen ana konular iş doyumu, prestij ve yeterli gelirdi. Yeterli gelirde de e, öğrencilerin bir kaygısı vardı. Gelecekte nasıl olacağı, e, gelirin düşüp düşmeyeceği konusunda kaygıları vardı. Prestij olarak gelen e, bilgilerde öğrencilerden e, herkesin kapısında aile hekimliği yazıyor. Oysa kimin uzman Kimin pratisyen olduğu belli değil gibi prestijle ilgili kaygıları vardı. İş doyumunda ise iş tanımlarının olmamasından yakınmışlardı. Uzmanlık açısından baktığımızda ise TUS'la girilen, tıpta uzmanlık sınavı ile girilen bir uzmanlığı seçmek yerine kısa yoldan aile hekimi olmayı tercih ederiz. Bir hafta 10 gün bir sertifikasyona girerek bunu tercih edebiliriz yanıtını aldık. Kısa süreli eğitimler öğrencileri rahatsız etmekte ve aile hekimliğini bir uzmanlık dalı olarak görmemelerine yol açmaktaydı. Sistem olarak baktığımızda da aile hekimliğini bir sistem olarak kavrayan öğrenciler vardı ve seks zincirinin olmaması da yine bu sistem içinde negatif olarak belirtilmişti. E, sonuç olarak bizim çalışmamızda şu anda aile hekimliği uzmanlığı tıp fakültesi öğrencileri arasında kariyer planlamasında ön planda yer almamaktadır. Garantili istihdam tercih noktasında olumlu rol oynasa da iş prestiji ve doyumun yüksek olmaması, uzmanlık dalı olarak algılanmaması, sistemde çalışılabilme koşullarının ikililik ve sistemden kaynaklanan nedenler olumsuz etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.